，后悔了，直说呀，绕那么大弯子干什么？妈，你怎么越说越起劲儿啊？赶紧回家。后悔什么？那房子占了那么久，改成别人的名字，当然心疼了。换我，我一样。可那不是别人，那是你亲闺女。哟妈，我求你了，走，咱们回家。放开我，王爷，你不用给我装糊涂。房产证上清清楚楚、白纸黑字写的果果的名字，那就是果果一人的房产了。你后悔来不及了。什么房产证？我怎么听不懂啊？玉剑，你都干了些什么？妈，那房产证的照片是是是是假的。什什么是假的呀？哎，它本来就是假的。照片是我从网上当下来的，名字和地址是我 P 上去的。什么当什么 P 啊？哎呀，反正就是假的。那房产证上的名字就是果果和阿姨，没动。果果，你看看他们这家人，这就是你要嫁的吗？哎，果果，果果。是你请我吃饭，还没买单呢。你把房产证的名字改成果果的，我就给你买单。你那是做梦。果果，你听我解释。哎，果果，对不起嘛，你听我解释。你没有对不起我，你对不起的人是你妈。我妈就是想让你在房产证上删掉阿姨的名字，好让咱们名正言顺的住进去。我不是怕她拿这个事儿来烦你吗？所以，我才 P 了个照片骗她。是不是你妈提任何无理的要求，你都要答应了？我哪儿答应了？我这不是在想办法解决问题吗？我妈她身体不好，血压又高，她还不肯吃药。那你说我再因为这个事情把她气出个好歹来，怎么办啊？你这是在解决问题吗？你这就是在和稀泥。那一家人有的时候不就是得和和稀泥吗？那天天搞得剑拔弩张的，一个钉子一个眼的干嘛呀？结果呢？结果呢？你明明可以直接拒绝，你为什么要撒谎？你让我以后怎么敢相信你啊？不是，我骗的是我妈，我又没骗你，你这么大情绪干嘛呀？你把我叫到这儿来见我妈，你不是骗我是什么？我就是想给你一个惊喜，惊喜。她是你妈，我想娶你，那总得她老人家点头吧？你别跟我扯这些。你就是自作聪明，想左右逢源。结婚这么大的事情，是骗来骗去可以解决的吗？不是，那你说怎么解决嘛？难道像你跟你妈那样，他就解决了？那也总比你哄着你妈强吧？你怎么那么怂啊？你妈不想我们去上海，你没办法；你妈不想我们结婚之后住在家里，你没办法。现在他又看中我们家的房子，你还是没办法。你能不能有点原则，有点担当啊？是。我承认我妈有的时候做的不对，但她的出发点总归是为了我们俩好吧？你怎么能那么久不待见我妈呢？玉剑，我现在在说你，没在说你妈。我要的是一个顶天立地的大丈夫，不是一个唯唯诺诺的妈宝男，你懂吗？我还能不懂吗？你就是跟你妈一样，瞧不起我，瞧不起我们全家。你就是这么想我的？行，那你也别娶我。哎，这玉剑啊，还挺聪明的。只好截一张图骗他亲妈，聪明什么呀？他说是为了安慰他妈，不想让他妈闹。那这也不能骗人啊！
这行为太恶劣了，这是人品问题。哎，别伤肝肾气啊！大家活着不容易，有些事儿啊，你骗骗我，我骗骗你，日子就过去了。这种善意的谎言，就是生活中的润滑剂。我宁愿他像他妈要求那样来逼我表态，也不要撒谎。这撒谎有了第一次就会有第二次，我可不想跟一个骗子生活在一起。那他要是真的像他妈妈那样？逼着你表态，你是不是有另外的说辞了？他就是想一碗水端平，谁也不得罪，这是高情商的表现。什么高情商啊？哎，没点立场，没点魄力。当初就是心太软才会留在这儿。哎，不对啊，果果，我听你这个意思，你还是建议没能去上海这件事儿。那我要替遇见说句公道话了。谁能料想得到他爸爸摔倒呢？对不对？最后要求留下来的也是你，他没有逼你。是啊，我活该，是我自己选的。行了啊，别说气话了。你今天下午把他骂的那么狠，他多伤自尊啊！如果不是这个男人爱你，谁受得了？受不了就不受呗。事关我的人生大事，我可绝对不能再心软。听你这句话的意思，你是连婚都不想结了？那这还怎么结呀、啊？行了啊，别说那气话，这点小事就让你崩溃了。那婚后无穷无尽的琐事，你怎么办呀？就算不跟遇见结婚，那是不是要跟别人结？跟谁结都是这样一堆烂事儿。果果，听我一句劝。这易建呢，虽然是有点面，但他人还真不错。你说你俩青梅竹马，走到现在，给他一个机会。嗯、我明白，生活不如意十有八九，纷纷扰扰过后，还是要向前走。道理都是说给别人听的。但自己在夜深人静时，却又陷入糟糕的情绪反复，无法自洽。果果，你看看他们这家人，嗯？这就是你要嫁的吗？你就是跟你妈一样，瞧不起我，瞧不起我们全家。我天真的以为，遇见会是我这辈子最亲近的人，我可以对他无话不说，他也会对我毫无保留。我现在才意识到，我和他的距离。其实很远。萍姐说的对，这点小事就崩溃，我们还能有以后吗